ഡിത്ത ഇക്കോണമിസ്റ്റാണ് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് വരെയാണ് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്കിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് ജെയിൻ ജോസഫ് ചാൾസ് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് ദെൻ ഹി വാസ് എ സോഷ്യൽ റിഫോർമർ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിയൻ അദ്ദേഹം ഒരു സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവും ഹിസ്റ്റോറിയനുമായിരുന്നു ഹി റെപ്രസെൻസ് ദ ട്രാൻസിഷൻ ഫ്രം ഉട്ടോപ്യൻ സോഷ്യലിസം ടു പ്രോളറ്റേറിയൻ സോഷ്യലിസം അതായത് ഉട്ടോപ്യൻ സോഷ്യലിസത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രോളറ്റേറിയൻ സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷനെയാണ് അദ്ദേഹം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് who was on the border line of state socialism and associationism അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് സോഷ്യലിസം അസോസിയേഷനിസം എന്നിവയുമായിട്ട് ഏകദേശം അടുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു ഹി ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ഹു പുട്ട് ദ ബേർഡൻ ഓഫ് റിഫോംസ് ഓൺ ദി ഷോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് അതായത് പരിഷ്കരണങ്ങളുടെ ഒരു ഭാരം ഭാരം മീൻസ് അതിൻ്റെ ചുമതല ആ ചുമതലകളെല്ലാം സ്റ്റേറ്റിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് ബ്ലാങ്ക് ഒക്യുപൈസ് എ യുണീക്ക് പൊസിഷൻ ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിലെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു തനതായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്കിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കൺസെപ്റ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഹിസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വർക്ക് ആസ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പേരാണ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ദെൻ ഹിസ് ഡീൽ വാസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ വിത്തൗട്ട് വയലൻ്റ്ലി ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ദി പാസ്റ്റ് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ സൊസൈറ്റീനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാലങ്ങളെ അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം ഫ്യൂച്ചറിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് പാസ്റ്റിലെ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കൂടുതലായിട്ട് വയലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്യൂച്ചറിനെ നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്യേണ്ടത് ഹി ക്രിറ്റിസൈസ് റിതി കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്കോണമി സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ മത്സരാത്മകമായ വ്യവസ്ഥകളെ അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു ഹി ഹി റിഗാർഡഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആസ് ദ റൂട്ട് കോസ് ഓഫ് ആൾ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഈവിൾസ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക തിന്മകളുടെയും കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് അത് കോമ്പറ്റീഷനാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉന്മൂലനം ചെയ്യുകയും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ധനികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ സമ്പന്നരാവുകയും ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു മോറൽ ഡിഗ്രഡേഷൻ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള അപജയത്തിന് കാരണമാകുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രോവർട്ടി ക്രൈം സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു അഡ്വക്കേറ്റഡ് വളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ ആസ് ദ ഓൺലി റെമഡി ഫോർ സേവിംഗ് ദി സൊസൈറ്റി ഫ്രം ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ആസ് ദി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓൺ വിച്ച് ദ ഐഡിയൽ സൊസൈറ്റി വുഡ് ബി ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റുകളെയും തരണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം വളണ്ടറി അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ രൂപം കൊള്ളണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഭാവിയിലേക്കുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്ക് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ബ്ലാങ്ക് അഡ്വക്കേറ്റഡ് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് സോഷ്യൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് ഈഗലറ്റേറിയൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വെർ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ലേബർ വുഡ് പ്രൊവൈഡ് ദ ബേസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ആൻഡ് ഈഗലറ്റേറിയൻ ഓർഗനൈസേഷൻ തുല്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവണം അവിടെ സ്റ്റേറ്റും ലേബറുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉൽപാദനത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ക്രിറ്റിക് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ആൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഹി ബിലീവ് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രസ് അദ്ദേഹം ക്യാപിറ്റലിസത്തെയും അതേപോലെ തന്നെ എന്തിനെയൊക്കെ വിമർശിച്ചി
ഒരു മാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെങ്കിൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും അത് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും സ്റ്റേറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അനിവാര്യമാണ് ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് നീഡ് ടു മെറ്റീരിയലൈസ് ദ സ്കീം ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ആ സോഷ്യൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കീമിനെ പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് വേണം അതോടെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അധികാരം അനിവാര്യമാണ് He believed that the existing social order could be changed into a better order only by the intervention of the government. നിലവിലുള്ള സമ്പദ്ക്രമങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥകളെ നല്ല വ്യവസ്ഥകളാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആവശ്യമാണ് ഹി ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വുഡ് ബി റിവാർഡഡ് നോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓർ സർവീസ് ബട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദയർ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാൻസ് അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകേണ്ട റിവാർഡ് ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയ്ക്കോ സർവീസിനോ അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കരുത് മറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ആയിരിക്കണം ടു ഹിം സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിഫോം ആർ ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ബിക്കോസ് ദ ഫോർമർ ഈസ് ദ എയിം ആൻഡ് ദ ലേറ്റർ ഈസ് ദ മീൻസ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ പരിഷ്കരണങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് സോഷ്യൽ റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്യമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗമാണ് ഹിസ് എയിം വാസ് ടു അബോളിഷ് ഇൻഡിവിജ്വലിസം കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻ ഹിസ് ഐഡിയൽ സോഷ്യൽ ഓർഡർ അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ആദർശപരമായ സാമൂഹിക ക്രമത്തിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഇൻഡിവിജ്വലിസം കോമ്പറ്റീഷൻ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്നീ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സമൂഹത്തിനാണ് അദ്ദേഹം പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലൂയിസ് ബ്ലാങ്കിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇക്കോണമിസ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് ജോസഫ് പ്രൗധാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത കാലഘട്ടം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് മുഴുവൻ പേര് പേറി ജോസഫ് പ്രധാൻ ഹി വാസ് എ ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് ഫിലോസഫർ അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്രഞ്ച് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആണ് ഫിലോസഫർ ആണ് ഹി മേ ബി ഹി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ടു ഡിക്ലെയർ ഹിംസെൽഫ് ആസ് ആൻ അനാർക്കിസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ദാറ്റ് ഫ്രീ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഷുഡ് റീപ്ലേസ് ദി കോഴ്സീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു അനാർക്കിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ആദ്യമായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് പ്രധോൻ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണ് അതായത് വ്യക്തികളുടെ ഫ്രീ അസോസിയേഷനെ ഒരു കോയർഷീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആക്കി മാറ്റണമെന്ന നിർദ്ദേശം ആദ്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ജോസഫ് പ്രധോൻ ആണ് ഹി ഈസ് വൈഡ്ലി റിഗാർഡഡ് ആസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ തിയറിസ്റ്റ് ഓഫ് അനാർക്കിസം അനാർക്കിസത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രധോൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ബൈ മെനി ടു ദ ഫാദർ ഓഫ് അനാർക്കിസം അനാർക്കിസത്തിലെ പല വ്യക്തികളിൽ സ്ഥാപകരിൽ പല പലരിൽ ഒരാളായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഹി ബിക്കെയിം ദി മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഫ്രഞ്ച് പാർലമെന്റ് ആഫ്റ്റർ ദ റവല്യൂഷൻ ഓഫ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവർ ആഫ്റ്റർ ഹി റെഫേർഡ് ടു ഹിം ആസ് എ ഫെഡറലിസ്റ്റ് ഇനി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂ റവല്യൂഷന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാണ് ഫ്രഞ്ച് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഒരു മെമ്പറായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു ഫെഡറലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ലിബർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിസത്തിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും ഒരു സമന്വയ രൂപമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളുടെ പേര് വാട്ട് ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് എൻക്വയറി ഇൻ ടു ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് പോവർട്ടി ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഫെഡറേഷൻ ആൻഡ് ദി തിയറി ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മ്യൂച്വലിസം എന്താണ് മ്യൂച്വലിസം മ്യൂച്വലിസം ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ മിഡിൽ വേ ഓർ സിന്തസിസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റ് അനാർക്കിസം ആൻഡ് സോഷ്യൽ അനാർക്കിസം സോഷ്യൽ അനാർക്കിസത്തിൻ്റെയും ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റ് അനാർക്കിസത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു രൂപത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മ്യൂച്വലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ലാറി ഗോംബോൺ കൺസിഡേഴ്സ് പ്രധാൻ ആസ് എ സോഷ്യൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റ് അനാർക്കിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലാറി ഗോബോൺ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ പേരെന്താണ് സോഷ്യൽ ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റ് അനാർക്കിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ദെൻ ഹി അഡോപ്റ്റഡ് ദ ടേം മ്യൂച്വലിസം ഫോർ ഹിസ് ബ്രാൻഡ്
കാര്യങ്ങളും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ അസോസിയേഷൻ ആയിരിക്കും അണ്ടർ മ്യൂച്വലിസം വർക്കർ വുഡ് നോ ലോങ്ങർ സെൽ ദെയർ ലേബർ ടു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ബട്ട് റേദർ വർക്ക് ഫോർ ദം സെൽസ് ഇൻ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ മ്യൂച്വലിസത്തിൽ വർക്കേഴ്സ് ആർക്ക് വേണ്ടിയല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് കോപ്പറേറ്റീവ് ദം സെൽസ് സ്വയം സഹകരണത്തിലൂടെയാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹി ഫേവേഡ് വർക്കേഴ്സ് കൗൺസിൽ ആൻഡ് അസോസിയേഷൻ ഓർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് വർക്കേഴ്സ് അസോസിയേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കോപ്പറേറ്റീവ്സിനൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അനുകൂലിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹി ഒപ്പോസ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ബൈ വർക്കേഴ്സ് ദം സെൽസ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ ഇന്ന് അദ്ദേഹം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓണർഷിപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഭരണകൂട ഉടമസ്ഥാവകാശ എത്തെ എതിർക്കുകയും പകരം അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അസോസിയേഷനിലൂടെ വർക്കേഴ്സിന് തന്നെ ആയിരിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂലധനത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് ഹി ആർഗ്യൂഡ് ഫോർ നാഷണലൈസേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വർക്ക് പ്ലേസ് വർക്ക് പ്ലേസും അത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളും അതുപോലെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ ലാൻഡും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ദേശസാൽക്കരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് അതർ ലാർജ് വർക്ക് പ്ലേസസ് വുഡ് ബി റൺ ബൈ ലേബർ അസോസിയേഷൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ ഡയറക്ട്ലി ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അതേപോലെ ഫാക്ടറി ും വലിയ വർക്ക് പ്ലേസസ് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ലേബർ അസോസിയേഷൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തികച്ചും ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കുകയും വേണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജോസഫ് പ്രധാന്റെ സാമ്പത്തിക ആശയങ്ങൾ